ഹലോ ഗാസ് അപ്പം വെൽക്കം ടു മുക്കിപ്പോരി ചാനൽ അപ്പം നമ്മളിലൊക്കെ മറന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണോ അല്ലേ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ലീവായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ദുബായ് അത് വീക്കെൻഡ് ടൈമിലായതുകൊണ്ട് ദുബായിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കസിൻസ് വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രിപ്സൊക്കെ പോയായിരുന്നു ആ ട്രിപ്സൊക്കെ പോയത് നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനില്ല ഇരുവശങ്ങളിലും മലകളും കുന്നുകളും മാത്രം ഒരു ഡ്രൈ ഏരിയ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഷോപ്പുകളോ പച്ചപ്പോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കരുതി വെച്ചതിനാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പോകുന്ന വഴി ഒരു ബീച്ച് കണ്ടു നല്ലൊരു ബീച്ച് സൈഡായിരുന്നു അത് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിൻഡോ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പിള്ളേരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെയും വീണ്ടും കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പാറകളും മലകളും മാത്രമായി അങ്ങനെ നമ്മൾ സിങ്കോളെത്തി വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്നിട്ട് പതുക്കെ നടന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു പാർക്കാണ് ഈ പാർക്കിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് ഈ സിങ്കോള് അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ നോക്കി പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക്കായിരുന്നു ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും കുറേ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിശന്നു തുടങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൈ പിടിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ തണലുള്ള സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അവിടെ പോയിരുന്നു അവിടെ ഓൾറെഡി ബെഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചെടി കണ്ടപ്പോൾ ടീന പറഞ്ഞു ഇത് പോമഗ്രാനേറ്റിൻ്റെ ചെടിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഇത് പോമഗ്രാനേറ്റിൻ്റെ ചെടിയാന്ന് പറഞ്ഞു അതിനിടയിൽ ആധുന ഭയങ്കര വയറുവേദന എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരച്ചിൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ച പോവൻ പറയണ്ട വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാണ്ട് വയറുവേദന എടുക്കാന്നാ പറയണേ പിന്നെ നമ്മൾ സിങ്കോളെത്തി സിങ്കോളിൻ്റെ സിങ്കോളും കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോണ്ട് പോലെ നമുക്ക് ആരും തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കിച്ചണിലെ സിങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നിറച്ച ആ ഒരു ഷേപ്പാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലൊരു പാർക്കിട്ട് അതിനുള്ളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം പക്ഷെ വെള്ളം നല്ല നീറ്റ് വൃത്തിയുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ മോളിൽ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ
അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി വെള്ളത്തിലിറങ്ങി പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് മീനുകളുണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ വന്ന് നമ്മുടെ കാലിങ്ങനെ കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് കാലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊത്തന അതിലാണ് ഏറ്റവും ചെളി കൂടുതൽ എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുമായിരുന്നു പിള്ളേർക്കൊക്കെ പക്ഷെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞു മീൻ കൊത്തുന്ന കാരണം ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്ത് എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയി തിരിച്ച് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പാറു ഇതാ കയറി കയറി പോകുന്നു ഏതോ ഒരു തമിഴത്തി വല്ലാത്തൊരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു അത് ആ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കയറി അനുഭവമൊക്കെ വയ്യാതെയായി ഞങ്ങളെല്ലാ പിള്ളേരൊക്കെ വെള്ളം ചോദിച്ച ആകെ വേളായി വെള്ളം കൂടിയും ഒന്ന് അവിടെ ഇരുന്നു എല്ലാവരും റെസ്റ്റ് ചെയ്തു അയ്യോ കതച്ച് കതച്ച് ഒരു ഇതായിരുന്നു ഞാൻ കതച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പ്ലാനായിരുന്നു ഒരു വാദിഷാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പ്ലാനായിരുന്നു പക്ഷെ വെളിച്ചം മങ്ങിയായിരുന്നു കാരണം ഇരുട്ടായിരുന്നു ഒരു ആറുമണിക്ക് സമയമാവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വെള്ളമല്ലേ ആ വെള്ളത്തിലൂടെ ബോട്ടിൽ പോകണം ബോട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും രണ്ട് മണിക്കൂർ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കേവിനുള്ളിൽ എത്തും ആ കേവിനുള്ളിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് ഇറങ്ങി കുളിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പില്ല പക്ഷെ എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇരുട്ടായി പിള്ളേരൊക്കെ ഉറങ്ങി ക്ഷീണമായി എല്ലാവരും പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു ഇനി എവിടെ എങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഉള്ളു ഉള്ളു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് ഇവരെ ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മതിക്കണില്ല അങ്ങനെ ഇവർ ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോകാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടി വീഡിയോ അതിൽ ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മണിക്കാണ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉറക്കത്തിന് എനിക്കാൻ മടിയായിരുന്നു കാരണം തലേ ദിവസം നല്ല നേരം വൈകിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയത് പക്ഷേ ഏതൊരു പ്ലാനിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിള്ളേരൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് നോക്കുള്ള പിള്ളേർ വരുന്ന ടൈമാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഒരു നിലക്കിൽ ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ മാത്രമല്ല അവധിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ദിവസം നേരത്തെ നിലക്ക് ചെമ്മീൻ കഴിയാറായി ഗൈസ് എന്താണ് ഫിഷിന്റെ പേര് 
ऑल एंड फैशन लिबर्टी क्या क्या ऑल एंड फैशन लिबर्टी क्या क्या था बिल्कुल क्यों ढूंढ रहा है बिल्कुल अंगने जान चूंडे इधर एक फिश बुड़ी चू अब इस यानी बकेट ले रखा है तो पेरे क्या रही लड़ो गैस इन्हें इंगेरा शीघ्रना ही इन्हें हमले बड़ा हर तरह और एक नए बंगले लड़ सालंग आना बोलना Thank you for watching. Bye-bye.